ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷനിലാണ് കുറെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു പേടിയുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന വാക്കായിരിക്കും ക്വാറന്റൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഈ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പേടിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ഐസൊലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറന്റൈൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ്ങിൽ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും പേടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം ആദ്യം കുറച്ച് ഭാഗം കണ്ടിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കരുത് ഇത് മുഴുവനായി കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൽപ്പിത വിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സാംക്രമിക രോഗമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അതൊരു ജയിൽ വാസമോ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് തടങ്കലിടുകയോ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാവലേഴ്സ് വന്നതിൽ ചിലർ അവർ ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് കൊറോണ കേസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ അവർ പോയി പോയ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരികയും പിന്നെ അവിടെ ആ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി ആളുകളെ കൂടെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോഴേക്കും ശരിക്കും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും തന്നെ പാനിക് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി ഈ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങളിവിടെ ചൈനയിൽ ഇവർ ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എല്ലാ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാവലേഴ്സും വരുമ്പോൾ അവരുടെ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തമായിട്ടും ഒന്ന് മറച്ചു വെക്കാതെയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കരുത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ചൈനയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചൈനയിലേക്ക് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചൈനയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ആരെങ്കിലും പാസഞ്ചേഴ്സ് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചൈനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്താൽ ആ ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് ഒരു ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ വന്ന് ഓരോ പാസഞ്ചറിനെയും ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് അത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർ എല്ലാവരെയും തന്നെ മെഡിക്കൽ സ്ക്രീനിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അവർ പോകേണ്ട രാജ്യ സിറ്റികളുടെ ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ അവർ വന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡ് എല്ലാ പാസഞ്ചേഴ്സിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളും ഇതുപോലെ ഒരു പതിനാല് ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ അനു ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ അവർ അവരുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വന്നു മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ അവർ ട്രാവൽ ചെയ്തിരുന്ന ഫ്ലൈറ്റിലെ ഒരു പാസഞ്ചർ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാസഞ്ചർ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് ആ എല്ലാ പാസഞ്ചേഴ്സിനെയും അവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു ആ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും അവർ അവരുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഒരു പാസഞ്ചർ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ആ പാസഞ്ചറും ഐസൊലേഷനിലാണ് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ സെപ്പറേറ്റ്
ചിലപ്പോൾ കൊറോണ കാരിയേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലരെങ്കിലും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കാം എനിവേ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ചുരുങ്ങിയത് നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ഒരു കോമൺ സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിറ്റിക്കൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് മെഡിക്കൽ ചെക്ക് ഉള്ളതെങ്കിലും എല്ലാ പാസഞ്ചേഴ്സും ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവലിന് ശേഷം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഒരാഴ്ച സമയം നിങ്ങൾ അധികം പുറത്തൊന്നും പോവാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരാൾക്ക് പോസിറ്റീവായി പിന്നീട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാലും നിങ്ങളെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന് ഒരുപാട് പേരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ച് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ മതിയാവും മേ ബി മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെയും കൂടെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ മതിയാവും അതേസമയം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ വന്ന സ്ഥലത്ത് കൊറോണ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കേസേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ വന്ന ദിവസം തൊട്ട് എല്ലാവരും അറിയാലോ ഒരു പുറത്ത് വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്ലാൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കടകളിൽ കടകളിലോ അതുപോലെ തന്നെ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിലോ സിനിമ തിയേറ്ററിലോ ഒക്കെ പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കൊറോണ പോസിറ്റീവ് വ്യക്തി ആവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഹെഡ് ഏക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ അത്രയും ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയ സ്ഥലങ്ങൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി ആളുകൾ അങ്ങനെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ക്രൗഡാണ് ഒരു ചെറിയ ക്രൗഡ് അല്ല അപ്പൊ ദയവ് ചെയ്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന എല്ലാവരും മുൻകൈ എടുത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ബന്ധ നിങ്ങൾ ക്രിറ്റിക്കൽ ഏരിയാസിൽ ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക അവർ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ക്വാറന്റൈൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഏരിയ നിന്നല്ല വരുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒരു ഒരാഴ്ച സമയം നിങ്ങൾ വീട്ടിലായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ളവരുമായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അകലത്തിൽ നിങ്ങൾ പെരുമാറുക പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ അറിയിക്കുക അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എല്ലാ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവലേഴ്സും ഇനിയെങ്കിലും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം അതിനൊരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് വന്നവരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോ ഒരുപാട് പേര് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ ചിലരിപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതി നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് കുറച്ചും കൂടെ ദിവസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ യാത്രകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ യാത്ര ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എമർജൻസി അല്ല ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ട്രാവലിന് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൊറോണ ബാധിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടെയുള്ള എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ട്രാവൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ അറിയിക്കണം അവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ക്വാറന്റൈൻ നിങ്ങൾ എടുക്കണം ഒരിക്കലും അതിന് ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണരുത് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് ക്യാൻസൽ
അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ചുമ്മാ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ കരക്കമ്പി എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ വർത്തമാനങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞ് അവർ പോയ വഴികളെ കൂടെ നിങ്ങൾ നടക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടുകാരായിട്ട് അകലം പാലിക്കുക ഇങ്ങനെ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഉദാഹരണം തന്നെ പറയാം ഞങ്ങൾ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടം മുഴുവൻ ചൈനയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ചൈനയിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് നാളും കൂടെ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ഒരു നാട്ടുകാരൻ എൻ്റെ അയൽവാസിയായ ഒരു പുള്ളിക്കാരിയോട് ചെന്ന് പറയുകയാണ് ചേച്ചി അറിഞ്ഞോ മിൽഡേയും ഫാമിലിയും വന്നിട്ട് ഡൽഹിയിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് രോഗം ഉണ്ടോന്ന് സംശയമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആ വയൽക്കാരി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് വീഡിയോ കോളിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ചേച്ചി അയാളോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ആ കുട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവരങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമില്ല അവരിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടും ഇല്ല വന്നിട്ടും ഇല്ല ഇത് എൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതിപ്പോ എന്നോട് സംസാരിച്ച ഒരാളോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷേ അയാൾ ഇനി അടുത്ത ആളോട് പോയി അത് പറയുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ ഒന്ന് ആലോചിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതേ സമയം ഇവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരാള് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലിപ്പോ ഉള്ള എന്റെ വീട്ടിലുള്ള എന്റെ അച്ഛ പപ്പയ്ക്കും മമ്മിക്കും അതുപോലെ എന്റെ റിലേറ്റീവ്സിനും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒത്തിരിയാണ് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ചൈനയിൽ നിന്ന് തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് അത് കൈ ഫെബ്രുവരി ആദ്യങ്ങൾ ആദ്യ മാസങ്ങൾ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ക്വാറന്റൈനും ചെയ്ത് ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് അഭിനന്ദന മെസ്സേജും സഹകരിച്ചതിനുള്ള നന്ദിയെല്ലാം ലഭിച്ചു എന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ ജോലി തിരക്കുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു യു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് ആ പറയുന്ന ആള് ആളെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനെയും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അതുപോലെയുള്ള ഏതോ വണ്ടികൾ വന്ന് അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവരിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചികിത്സയിലാണ് ഈ ഏരിയയിലെ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആ വ്യക്തിയാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ ആ വിവരം രേഖപ്പെടുത്താതെ പോയ ആ ഫാമിലി കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു നാട്ടുകാർ കൃത്യമായി എല്ലാ ക്വാറന്റൈൻ മെഷേഴ്സും എടുത്ത് എന്താ പറയാ വളരെ സേഫ് സോണിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് രോഗിയായി ചിത്രീകരിച്ചു അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളായിട്ട് അവർക്ക് മാത്രമല്ല അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിന് ഫുള്ള് ഫോൺ താഴെ വെക്കാൻ സമയമില്ല എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് പേടിച്ച് വരച്ച് അവർ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അന്വേഷി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാട്ടുകാരുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കൂന്ന് ഇത് പറയുമ്പോൾ എളുപ്പമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സേഫായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ നിങ്ങളെ ഒരു രോഗിയായി ചിത്രീകരിക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ വളരെ മോശമായി കാണുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ കുറച്ച് കഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അഭിനന്ദിച്ചില്ലെങ്കിലും ആരും ഉപദ്രവിക്കരുത് കരക്കമ്പികൾ ഓരോന്നായി പറയുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ശ്രമിക്കുക ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് അവിടെ കൊറോണ ഉണ്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് പറയരുത് അത് അനുഭവിച്ചാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായാലാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ കഴിഞ്ഞു വന്നവരോടും അതുപോലെ ഇനി വരാനിരി പ്ലാൻ ഉള്ളവരോടും ഓൾറെഡി വന്ന് ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്തവരോടും ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഷ